చిన్నారి చీమ మరియు పావురము ఒక పెద్ద అడవిలో నది ఒడ్డున ఒక పెద్ద రావి చెట్టు మీద పావురం నివసించేది అక్కడ పక్కన ఉన్న ఇంకో చెట్టు కింద చీమలు నివసించేవి ఒకరోజు ఒక చీమ నదిలో నీళ్లు తాగడానికి వచ్చి నీళ్లు తాగుతుండగా నీళ్లలో పడిపోయింది అయ్యో కాపాడండి ఎవరైనా నన్ను కాపాడండి పావురం చీమను చూసింది వెంటనే తాను ఉన్న చెట్టును ఊపింది దానివల్ల కొన్ని ఆకులు నదిలో పడిపోయాయి చీమ నువ్వేదైనా ఒక ఆకుపై ఎక్కు నువ్వు బతికిపోతావు చీమ ఆకుపై ఎక్కి తన ప్రాణాలు రక్షించుకుంది మరుసటి రోజు చీమ ఆ చెట్టు కింద భోజనం కోసం వెతుకుతుండగా అప్పుడు అది ఒక వేటగాన్ని చూసింది ఈ పావురం దొరికితే చాలా మంచి వేటవుతుంది దీనిని వేటాడి నా మిత్రులకు చూపిస్తా ఓ పావురమా ఎగిరిపో ఎగిరిపో పావురానికి దాని మాటలు వినిపించలేదు అప్పుడు ఆ చీమ వేటగాడు కాలు ఎక్కి అతన్ని కరిచేసింది అయ్యో నన్ను ఎవరు కరిసింది ఇంతలో ఆ చీమ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు పావురం కూడా ఎగిరిపోయింది ఈ వేటగాడు నన్ను చంపాలని అనుకున్నాడు చీమ నన్ను రక్షించి మంచి పని చేసింది నీతి మనం ఎవరికైనా మంచి చేస్తే మనకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అత్యాస చికెన్ వ్యాపారి ఒక ఊరిలో జగన్ అనే ఒక అతను ఉండేవాడు అతను చికెన్ కొట్టు నడిపేవాడు అతను చాలా అత్యాసపరుడు అతను ఎప్పుడూ కూడా డబ్బుల కోసం మోసం చేస్తూనే ఉండేవాడు రియాజ్ జగన్ కి చికెన్ సప్లై చేసేవాడు జగన్ అతని దగ్గర పాడైపోయిన చికెన్ తక్కువ డబ్బులకు కొనుక్కొని వినియోగదారులకి ఎక్కువ డబ్బులు కమ్మేవాడు రియాజ్ కది అస్సలు ఇష్టం లేదు అరే వా ఈ రోజు మంచి డబ్బులు వచ్చాయి ఈ రియాజ్ మాత్రం ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఒక రోజు జగన్ వేరే ఊరు వెళ్తుండగా అప్పుడు అతను రియాజ్ ని ఒక కోళ్ల ఫారం నుంచి బయటికి రావడం చూశాడు ఇదన్నమాట సంగతి రియాజ్ ఇక్కడి నుంచి కోళ్లు కొంటున్నాడు అనమాట నేను కూడా ఇక్కడి నుంచి కోళ్లు కొనుక్కుంటా మరుసటి రోజు ఎప్పుడైతే రియాజ్ తన కోళ్లు సప్లై చేయడానికి వచ్చాడో అప్పుడు జగన్ అతని దగ్గర కోళ్లు కొనడానికి నిరాకరించాడు అరే ముందు మొత్తం చికెన్ అయిపోని తర్వాత కొనుక్కుంటా జగన్ రియాజ్ ని చూసిన ఆ కోళ్ల ఫారం దగ్గరికి వెళ్ళాడు కానీ అతనికి అక్కడ ఎవ్వరూ కనిపించలేదు అరే ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా జగన్ ఎంత గట్టిగా అరిచినా ఎవ్వరూ బయటికి రాలేదు అరే వా ఇక్కడ చాలా కోళ్లు ఉన్నాయి ఇంకా చూసేవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు కొన్ని కోళ్లు దొంగతనం చేద్దాం అలా జగన్ కొన్ని కోళ్లు దొంగిలించి తొందరగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అబ్బా ఇవాళ మజా వచ్చింది ఏమీ ఖర్చు లేకుండా ఆదాయమే ఆదాయం ఇప్పుడు రోజు ఇలాగే చేస్తాను ఇంకా రోజు జగన్ రాత్రిపూట వెళ్ళి సమయం చూసుకుని కోళ్లు దొంగిలించి తెచ్చేసేవాడు అలా రోజు దొంగతనం చేసి చికెన్ అమ్మేసేవాడు ఎప్పుడైతే ఫారం లో కోళ్లు తగ్గిపోయాయో అప్పుడు ఆ యజమానికి అనుమానం వచ్చింది అతను చాటుగా గమనించడం మొదలు పెట్టాడు ఒక రోజు జగన్ కోళ్లు దొంగలించి ఎత్తుకెళ్లడం యజమాని చూసేశాడు అప్పుడు ఫామ్ యజమాని ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు అతను అన్ని కోళ్లని ఫామ్ లో బయట వదిలేశాడు కాని ఒక కోడికి మాత్రం ఒక ప్రత్యేకమైన రొట్టెని తినిపించాడు రాత్రి మళ్లీ జగన్ కోళ్లు దొంగలించి వెళ్లిపోయాడు మరుసటి రోజు ఫామ్ యజమాని జగన్ దగ్గర అన్ని కొళ్ళని కొన్నాడు అప్పుడు ఆ రొట్టె తిన్న కోడి కూడా అక్కడే దొరికింది అప్పుడు యజమానికి అర్థమైపోయింది దొంగ ఎవరనేది అతను పోలీసుని పిలిచి జగన్ ని పోలీసులకి అప్పగించాడు నీతి దొంగతనం మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదు మాయాదేదే ఒక ఊరిలో పవన్ అనే రైతు ఉండేవాడు పవన్ కూరగాయలు పండించేవాడు తన పొలంలో పండే కూరగాయలతో అతనికి పెద్దగా లాభం వచ్చేది కాదు ఒక రోజు మార్కెట్లో అమ్మడానికి కూరగాయలు బండిలో పెడుతుండగా అక్కడికి ఒక గేదె వచ్చి ఒక పాలకూర కట్టని తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది అరే అరే ఇదేంటి సరేలే ఏం పర్వాలేదు పాపం ఆకలిగా ఉందేమో ఆ రోజు మార్కెట్ లో పవన్ కి రెట్టింపు డబ్బులు వచ్చాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్లీ పవన్ బండిలో తన పంట సర్దుకుని మార్కెట్ కి వెళ్తుండగా అప్పుడు తన భార్య కూడా తనతో ఉంది అప్పుడు ఆ గేదె కూడా అక్కడికి వచ్చి పాలకూర తినబోయింది అరే వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి పో పో గేదె అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజు పవన్ కి చాలా నష్టం వచ్చింది అందుకే పవన్ చాలా బాధపడ్డాడు 
మూడు నెలల తర్వాత మళ్లీ పంట ఎప్పుడైతే చేతికి వచ్చిందో పవన్ తన పొలంలో కూరగాయలు కోస్తుండగా అతనికి ఆ గేదె మళ్లీ కనిపించింది పవన్ ఆ గేదికి పాలకూర కట్ట ఒకటి తినడానికి ఇచ్చాడు ఆ రోజు పవన్ మార్కెట్ లో అమ్ముకుని రాగా అతనికి మళ్లీ లాభం వచ్చింది అదే రోజు పవన్ భార్యకి ఆ గేదె మళ్లీ ఇంటి దగ్గర కనిపించింది అరే ఈ గేదె మళ్లీ మళ్లీ ఇక్కడికే వస్తుంది వచ్చి అన్ని కూరగాయలు తినేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇంటికి కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడే చెప్తాను దీని పని పవన్ భార్య దానిని కొట్టి తరిమేసింది ఎప్పుడైతే పవన్ అక్కడికి వచ్చాడో చూడు నాకు మళ్ళీ మంచి రాబడి వచ్చింది ఇదంతా ఆ మాయా గేదె వల్లే అయి ఉంటుందని అనిపిస్తుంది నేను ఎప్పుడైతే దానికి పాలకూర తినిపిస్తున్నానో నా ఆదాయం రెండింతలు అవుతుంది అయ్యో రామా నేను ఎంత పని చేశాను నేనైతే దాన్ని కొట్టి కొట్టి మరీ ఇక్కడి నుంచి తరిమేశాను నీతి మనం మంచి చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుంది అత్యాస దుంపల వ్యాపారి కృష్ణయ్య అనే వ్యాపారికి ఒక పెద్ద బంగాళ దుంపల పొలం ఉండేది ఆ పొలంలో చాలా మంచి దుంపలు పండేవి కృష్ణయ్య దగ్గర ఒక చిన్న లారీ కూడా ఉండేది అందులో బంగాళ దుంపల్ని మార్కెట్ కి పంపేవాడు ఒక రోజు కృష్ణయ్యకి ఒక పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది అతని దగ్గర పనిచేసే డ్రైవర్ ని పిలిచాడు ఓ భోలా ఇక్కడికి రా ఈ రోజు నువ్వు ఒక పెద్ద పని చెయ్యాలి ఇదిగో ఐదు వందల కిలోల దుంపలు ఇవి కొత్త మార్కెట్ లో ఇచ్చి రావాలి కానీ కృష్ణయ్య గారు దానికి రెండు సార్లు వెళ్లి రావాలి ఎందుకు రెండు సార్లు ఎందుకు లాలాజీ ఈ ట్రక్ చిన్నది ఇది మూడు వందల కిలోల కన్నా ఎక్కువ తీసుకెళ్లలేదు నేను ఎక్కువ సామాన్లు తీసుకెళ్తే చలానా పడుతుంది అరే నువ్వు ఏమి డ్రైవర్ వి నీకు ఎలా ఎక్కువ సామాన్లు తీసుకువెళ్లాలో తెలిసి ఉండాలి కదా నాతో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా తొందరగా దుంపల్ని లారీలో ఎక్కించు బజారుకి తీసుకువెళ్లి రా వెళ్ళి ఇంకా బోలా ఐదు వందల కిలోల దుంపల్ని తీసుకుని మెల్ల మెల్లగా లారీ నడుపుతున్నాడు అయినా సరే పోలీస్ చలానా వేసేసాడు లాలాజీ నేను చెప్పాను కదా చలన పడుతుందని కానీ మీరు నా మాట వినలేదు లేదు నాకేమీ తెలీదు చలన నువ్వు కావాలనే కట్టించావేమో ఇదిగో తీసుకుని డబ్బులు ఇంకా నా దగ్గర ఉద్యోగం మానై అలా కృష్ణయ్య బోలాని ఉద్యోగం నుంచి తీసేశాడు బోలాకి బదులుగా లాలాజీ కాలు అనే డ్రైవర్ ని ఉద్యోగంలో పెట్టుకున్నాడు కానీ కాలు మందు తాగి లారీ నడిపేవాడు ఒక రోజు అలానే అయ్యింది కృష్ణయ్య దగ్గర నుంచి దుంపలతో ఉన్న లారీ తీసుకెళ్లాడు కానీ అతను ముందుగానే మందు తాగి ఉన్నాడు అప్పుడు అతనికి ప్రమాదం జరిగింది అలా కృష్ణయ్య లారీ పూర్తిగా విరిగిపోయింది ఇంకా డ్రైవర్ కూడా హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు అరే ఇదేంటి ఇలా అయింది నేను బోలాని అనవసరంగా తీసేశాను అతను చాలా మంచి డ్రైవర్ నీతి ఎక్కువ అత్యాస వల్ల మన దగ్గర ఉండేదాన్ని కూడా కోల్పోతాము అత్యాస స్నేహితుడు ఖజానా దొంగ ఒక ఊరిలో ఇద్దరు మిత్రులు ఉండేవారు ఒకరి పేరు కాలు రెండో వాడి పేరు బాలు బాలుకి బట్టల వ్యాపారం ఉండేది అతను కాలుకి కూడా వ్యాపారం నేర్పించి తనతో పాటు పనిలో పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు వారిద్దరు బట్టలు తీసుకుని వేరే గ్రామాలు పట్టణాలు వెళ్లేవారు ఒకసారి వాళ్ళిద్దరూ వేరే పట్టణం వ్యాపారం చేయడానికి వెళ్లారు అక్కడ వారికి చాలా లాభం వచ్చింది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తిరిగి ఊరు వస్తుండగా అప్పుడు కాలు బాలుతో ఇలా అన్నాడు బాలు ఇప్పుడు మనకి చాలా మంచి లాభాలు వచ్చాయి మరి మనం మన డబ్బంతా పట్టుకుని అడవి మార్గం ద్వారా ఊరికి వెళ్తున్నాము దారిలో ఎవరైనా దొంగలు మన వెనక పడరు కదా ఇలా అయితే మన డబ్బుకి ప్రాణాలకి రెండింటికి ప్రమాదం అవును కాలు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు మనం మన డబ్బు ఎక్కడైనా దాచేయాలి నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నా మనం డబ్బులన్నీ ఎక్కడైనా దాచేద్దాము తర్వాత కొంచెం కొంచెం తీసుకుందాం సరే అయితే తీసుకో నా డబ్బులు వీటిని కూడా నీ డబ్బులతో కలిపి ఎక్కడైనా దాచేయి కాలు తన ఇంకా బాలు డబ్బంతా ఒక పెద్ద మరిచెట్టు కింద ఉన్న త్వరలో దాచేశాడు తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఇంటికి వచ్చారు కాలు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఎవ్వరికి తెలియకుండా వెళ్లి ఆ డబ్బంతా తెచ్చేశాడు అరే కాలు ఈ మధ్య వ్యాపారం తక్కువగా ఉంది పదా వెళ్లి మనం డబ్బులు తెచ్చుకుందాం సరే సరే పదా ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చారో అక్కడ డబ్బేమీ లేకపోవడం చూసారు అరే కాలు ఇదేంటి ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ డబ్బు ఉందని మన ఇద్దరికి మాత్రమే తెలుసు నాకైతే అనిపిస్తుంది నువ్వే డబ్బులు మాయం చేసావని ఏం మాట్లాడుతున్నావు అలా నేనెందుకు చేస్తాను నేను దొంగతనం ఎందుకు చేస్తాను బాలు జరిగిందంతా మంత్రి గారికి చెప్పాడు బాలు నీకెవరు అబద్ధం చెప్పి ఉండొచ్చు కదా అయ్యా అదంతా మీరే తెలుసుకోండి అయ్యా 
నేను బాలు డబ్బులతో పాటుగా నా డబ్బులు కూడా పెట్టాను నా డబ్బులు కూడా మాయమైపోయాయి కదా దాని నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆ చెట్టే చేస్తుంది మనం వెళ్ళి ఆ చెట్టునే అడుగుదాం డబ్బులు ఎవరు మాయం చేశారో మరుసటి రోజు మంత్రి గారు పోలీసులను తీసుకుని ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పుడే ఒక గొంతు ఆ చెట్టులోంచి వినిపించింది ఆగండి ఆగండి నన్ను నరకొద్దు ఆ బాలుయే దొంగ వాణ్ణి శిక్షించండి మీరు చూడండి ఈ చెట్టు తరలో ఎవరు దాక్కున్నారో పోలీసులు ఆ చెట్టు తరలోంచి కాలు యొక్క తమ్ముణ్ణి బయటకు తీశారు అప్పుడు అతను అంతా నిజం చెప్పేశాడు తర్వాత మంత్రి గారు కాలుని జైల్లో పెట్టారు నీతి పరాయి వాళ్ళ డబ్బు మీద ఎప్పుడూ ఆశపడకూడదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్